Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня у меня в обзоре посылка от Tikitex. Это магазин Ивановского трикотажа. В магазине огромный ассортимент домашнего текстиля и трикотажа по доступным и приятным ценам. А еще магазин радует постоянных клиентов скидками и подарками. Изделия отличного качества пошиты согласно требованиям ГОСТ. В магазине нет ограничений по сумме и количеству заказов. Можно покупать как в розницу, так и в опт. Итак, первое, что мне попалось, это набор кухонных полотенец. Яркие, красивые, с характерным для кухни принтом, 100% хб. Но пользоваться этими полотенцами мне не удалось. У старшего сына, у его друга, у мамы, было день рождения. Мы не подруги, я ее знаю лишь только потому, что наши сыновья дружат. Но мой ребенок приучен поздравлять людей с праздниками. И перед тем, как идти в гости к мальчику, он сказал, что мам, нужно что-то же подарить его маме. Что-то дорогое дарить, но мы не в таких прям дружеских отношениях, а набор полотенец, по-моему, всегда пригодится. Такой себе маленький символичный презент. Футболка сыну, хорошая приятная хобот ткань, отличная футболочка и в садик, и на прогулку, и на площадку. У нас футболки никогда не бывают лишними, всегда беру про запас. Заказала мужу джемпер из футера с лайкрой. Горловина сделана необычно с белой подкладкой и декоративными пуговицами. На руках и по низу изделия манжет. Все швы ровно хорошо прошиты, отличный джемпер на осень. Водолазка. Хорошая, простая водолазка. Муж давно просил на рыбалку или в лес за грибами ходить водолазку. Муж давно просил на рыбалку или в лес за грибами ходить. Нам нравится такое времяпрепровождение, когда наступает осень, частенько выбираемся на выходные, либо на рыбалку, либо в лес. В общем, стараемся выбраться на природу. И вот такая водолазка как раз для такого отдыха. Я ему и цвет выбрала соответствующий. В составе хлопок и лайкра изделие хорошо тянется. Также все хорошо прошито, швы ровные, приятная к телу качественная ткань. Также взяла себе халат. Я такие халаты никогда себе не брала, это впервые я взяла себе для деревни. И вот как раз таки для деревни такой халат очень удобен. Не люблю такие вот блестящие штучки, но этот бантик пришит и его можно легко убрать. Есть карманы, что очень удобно по спине длиннее, чем спереди в деревне, на огороде, да и так по двору часто приходится наклоняться, и эта маленькая деталь значительно упрощает жизнь. Заказала спортивные брюки-штаны. Внизу высокие манжеты, интересно смотрятся с кроссовками. Не ожидала, что брюки окажутся такими классными. Я, если честно, брала их также для деревни, когда уже осень и немножко похолодает, чтобы ходить в них по двору. Но сейчас в Саратове наконец-то тоже немножко похолодало. И я с удовольствием в этих брюках гуляю с маленьким в парке. Вот такую футболочку взяла. Смотрите, как интересно. Она сделана сзади. Есть узел, и от этого узла половинки расходятся раздельно. То есть спина открытая. Спереди красивые дуванчики. Такие мы любим и на ногтях нарисовать. И вот такая еще футболочка. Это обычная футболка с обворожительным барышней. Интересно сделаны рукава с заворотом. По качеству отличные вещи. Я уже и брюки, и футболки стирала. Они не линяют, ничего с ними не происходит, не растягиваются, держат форму. К слову сказать, в Остине я вот буквально недавно покупала футболки. И по качеству они оказались гораздо хуже. После стирки на них просто невозможно смотреть. Также еще взяла костюм Мужут. Ссылку на сайт Tikitex обязательно оставлю для вас в описании под видео. Проходите. Огромный выбор товаров, как для детей, женщин, мужчин, текстиля для дома по очень приятным ценам. Материал действительно качественный, ткань хорошая. Рекомендую. А я прихожу к работе. Это моя работа. Ссылка на видео будет в описании. Покрытию чуть больше месяца и все просто замечательно относилось. В прошлый раз клиентка пришла ко мне от другого мастера. Там были немного неровные ногти. Так вот, мне писали, что эти неровности могут возникнуть в процессе носки. Материал может оседать или что-то с ним там еще происходит. Нет. Если материал выложен ровно изначально, то и к концу носки бугров не появится. Ну, если только это не каучуковая база, которая действительно проседает на ногтях. С гелем ничего не произойдет. За период носки ногти значительно отросли и порядком мешают клиентке, особенно на работе, так что сразу убираю длину и снимаю старый материал. Отслойк нет, так что снимаю старый материал, не допиливаясь до натурального ногтя, особенно на торце. Оставляю ровную поверхность для новой формы ногтей. Лишнюю толщину убираю снизу. Пилочка придаю форму свободному краю, выравниваю торец и боковые параллели. Обязательно прохожу пилка по поверхности, убираю глянец.
Единственное, на ногте среднего пальца правой руки от боковых валиков были отслойки, это видно. Там материал убрала полностью. Наношу праймер. Праймер высох. Теперь грунтовочный слой базы. И укрепление гелем. На всех ногтях делаю обычное укрепление, но на ногте среднего пальца по бокам открыт натуральный ноготок. И если я сейчас буду делать укрепление как обычно, мне трудно будет выровнять поверхность, так как по бокам будут ямки и впадины. Поэтому я сначала гелем закрываю эти углубления. А теперь делаю обычное укрепление. На все ногти наношу цвет. Дизайн будет типа драгоценные камни. Сам камень рисую гель-лаком кошачий глаз и собираю магнитом блик, делаю его такой рассеянный. Делаю черной гель-краской обводку. На ногте безымянного пальца будет типа кольцо с камнем. А на ногте среднего пальца будет типа кулончик на цепочке. Отпечатываю фольгу, она легла не только на черный гель-лак, но и на поверхность. Мне это не нужно. Топом перекрываю золото, то есть на кисточку набираю небольшое количество топа и прохожу именно по золотой окантовке. А теперь можно салфеткой с эпижиривателем убрать лишнюю фольгу с остальной поверхности. Осталось перекрыть все ногти топом. И вот такой необычный маникюрчик получился. На самом деле смотрится очень здорово, клиентка довольна. 
Ну а я жду от вас лайк и комментарий, если вам был со мной интересный дизайн, понравился. На этом у меня все. Всего доброго, хорошего дня.